안녕하세요 은희입니다 오늘은 강원도 영월에 있는 별마로 빌리지 캠핑장으로 왔어요 이곳에 처음 왔는데 굉장히 멋진 뷰를 갖고 있는 캠핑장 같아요 오자마자 뷰 보고 깜짝 놀랐습니다 사진으로 봤던 것보다 훨씬 마음에 들어요 캠핑 DIY 영상을 많이 기다려 주시고 있는 걸로 아는데요 <웃음> 주말에 작업을 하고 이제 어제 편집하고 업로드하고 약간 시간이 남아서 캠핑을 왔습니다 사실 캠핑을 와서 좀 쉬고 싶기도 했어요 며칠 동안 계속 일을 했더니 몸도 많이 <웃음> 쑤시기도 하고 좀 여유가 없던 게 아니었나 싶어서 오늘 캠핑을 왔습니다 단풍이 들지 않았을까 생각을 했는데 오는 길에는 단풍을 봤거든요 근데 여기는 아직이네요 우선은 빠르게 피칭을 해보도록 하겠습니다 오늘은 새로운 텐트를 가지고 왔습니다 폴라리스의 네오베타 제품이에요 이게 4, 5인용의 큰 리빙쉘 텐트거든요 제가 조금 큰 텐트를 계속 알아보고 있었는데 어, 폴라리스의 요청을 드렸더니 흔쾌히 수락을 해주시고 갖고 싶었던 이 텐트를 보내주셨어요 제가 큰 텐트를 설치해 본 적이 없거든요 우선은 한번 빠르게 설치를 해 보겠습니다 지금 해가 지고 있어서 눈이 너무 따가울 지경이에요 팩하고 웨빙 끈이 여기 들어있습니다 설치하다 보니까 이 스커트 아래에 있는 웨빙이 한쪽에만 있어요 이쪽은 이미 하단에 딱 부착이 되어 있는 상태라서 다른 한 부분만 해주면 되는데 요거 하실 때이 버클을 풀고 하는 게 훨씬 쉬워요 버클 두 개를 풀고 웨빙을 당겨주고 무게 때문에 쉽지는 않았는데 자립을 했습니다 이 위에 블랙 피그먼트 코팅이 되어 있는 타플라이를 설치해 줄게요. 요거는 업라이트 폴대예요 한번 설치를 해 보겠습니다 
위에 또 창이 있어요. 이렇게. 이게 말아서 안으로 살짝 이렇게 밀어 넣을 수 있게 이 지퍼가 다 내려가지 않고 안에 깊이감이 있어요. 이런 창문이 좋더라고요. 원래는 제가 여기에다가 그 에어매트 높은 거를 쓰려고 가져왔거든요. 근데 깜빡하고 공기 넣는 펌프를 안 갖고 왔어요. <웃음> 입으로 불수 있는 사이즈가 아니라서 제가 혹시나 해서 갖고 왔던 야전 침대를 설치하도록 하겠습니다. 제가 이 야전 침대를 얼마 전에 샀어요. 아직 한 번도 사용을 안 했거든요. 집에서 시험 사봐 설치해봤는데 와... 엄청 힘들더라고요. 리빙쉘 텐트잖아요. 이게 치고 나니까 충고가 확실히 넓어서인지 안에서 활동하기가 굉장히 편한 것 같아요. 왔다 갔다 움직이기도 편하고 이게 충고가 높으면 높을수록 좋은 게 어정쩡하게 높으면 허리 숙일 일이 많거든요. 근데 얘는 그럴 일이 없어서 너무 좋습니다. 그리고 제가 폴라리스 제품을 계속 사용을 해봐서 알지만 이 마감이 굉장히 잘 되어 있어요. 뭐 심실링 처리도 잘 되어 있고 이런 디테일적인 부분이 참잘 나오는 제품인 것 같습니다. 제가 요즘 이제 장박을 많이 시작하잖아요. 장박을 할수 있을지 모르겠지만 하고 싶은 마음에 큰 텐트들을 막 알아보고 있었거든요. 근데 이 텐트가 제법 사이즈도 괜찮고 이렇게 침실과 앞에 거실이 분리가 되어 있기 때문에 그런 부분도 확실히 좋은 것 같아요. 그리고 제가 이 폴라리스만의 웜 그레이 컬러를 굉장히 좋아합니다. 조금 밝은 텐트를 사용하면 은좀 화사한 느낌도 있고 또 어떤 걸 꾸몄을 때도 되게 예쁘거든요. 화면도 잘 나오고 여러 가지로 제가 밝은 텐트를 좋아하는데 이웜 그레이 컬러는 굉장히 매력적인 컬러예요. 그냥 아이보리가 아니라 살짝 그레이 톤이 섞여서 굉장히 고급스럽습니다. 이 텐트가 21kg예요. 오, 가볍지 않은 텐트죠. 그만큼 스킨에 두께감이 있어서 쉽게 찢어지지 않을 것 같아요. 그렇기 때문에 장박에 사용하시면 은 너무 괜찮을 것 같습니다. 음. 그리고 저도 혼자 쳤기 때문에 이 텐트를 못 치시는 분은 없으실 거예요. <웃음> 음, 여러모로 진짜 장박을 하고 싶게 만드는 텐트예요. 오늘은 밤이 돼가지고 더 디테일한 모습은 내일 한번더 보여드리도록 할게요. 새로 산 착화제예요. 
되게 감성적이죠. 아, 이게 여기를 이렇게 통 눌러서 이렇게 빼서 쓰면 되네요. 큰 성냥같이 생겨가지고 어, 되게 괜찮아 보여서 샀는데 불이 진짜 한 번에 붙습니다. 저게 굉장히 오랫동안 타가지고요. 나무를 위에 살짝 떨어뜨려서 두니까 지금 그냥 쉽게 불이 붙었어요. 요즘에 이런 착화제 정말 잘 나오는 것 같아. <웃음> 오늘 새로운 아이템이 또 있어요. 짜잔. <웃음> 그릴 샀습니다. 제가 목공 작업한다고 먼지를 많이 먹었더니 약간 고기류가 땡기더라고요. 오늘 그래서 오겹살 갖고 왔습니다. 쌈장 매운 고추 삭힌 거 파김치 총각김치 <웃음> 지글지글 소리가 엄청 맛있게 들립니다 짜잔 막걸리 갖고 왔어요 저 얼마 전에 막걸리 먹었잖아요. 그때 막걸리를 너무 맛있게 먹어가지고 이게 자꾸 생각이 나더라고요. 맛있겠다. 짠! 음! 아우, 시원해. 우와, 달렸어. 여기 끝부분은 살짝 불에 노출이 됐었나봐요. 약간 여기 탔으니까 오려두고 음! 음! 진짜 맛있다. 음. 낙엽이 떨어지는구나. 짠놀랬니 고기가 센 불에 확 구니까 진짜 맛있거든요. 아, 진짜 맛있다. 엄마가 요즘에 김치를 막 열심히 하세요. 파김치도 만들고 총각김치도 만들고 채김치 뭐또 뭐였더라 막 종류별로 막 배추김치 막 얼, 겉절이 막다 하시는데 너무 맛있어가지고 김치를 그 중에 두 가지를 가져왔거든요 하, 파김치랑 너무 잘 어울려요. 음. 짠 음. 음. 추가 엄청 크네. 완전 다 가려지네. 그러면 고기를 두 개. 
안주 나왔으니까 짠! 음. 음. 아, 이것도 엄청 크다. 상추가 요즘 엄청 크네요. 짠 짠 태웠어. 아, 오다가. 짠 완전 누룽지가 됐어요 대박 혹시 이거 아세요? 명란김 이게 진짜 맛있습니다 볶음밥이랑 같이 먹겠습니다 보면은 보일까요? 명란이 살짝 있어요 
음. 음. 진짜 맛있어. 추워서 안으로 들어왔습니다. 우레탄 창을 한번 쳐봤거든요. 겨울에는 TPU 창은 필수인 것 같아요. <웃음> 추워서 안에 들어가 있으면 이런 걸다 창문을 다 닫으면 은 답답함을 느끼기가 쉽거든요. 이 작은 이 비닐 창 하나가 굉장히 많은 갈증을 해소할 수 있습니다. 이렇게 불이 꿀렁꿀렁 할때 약간 이쪽으로 살짝만 그러면 불이 조금 안정돼요. 시계 반대 방향으로 돌리면 은 불이 줄어드는데 불을 너무 약하게 틀면 은 오히려 안 돼요. 불은 항상 최대에서는 조금 낮게 중간에서는 조금 높게 그 중간 정도가 가장 베스트거든요 난로를 사용하는 거는 굉장히 위험한 부분이기도 하기 때문에 여러분들이 꼭 난로에 대해서 이것저것 많이 공부하시고 사용하셨으면 좋겠습니다 허니버터치 콰트로 치즈만 궁금해서 한번 사봤습니다 맛있다. 드라마 한편 봤는데 막 의자에서 엄청 졸았어요. <웃음> 앞에 난로를 켜놓고 음... 원래는 서큘레이터를 켜야 되는데 제가 오늘 또 서큘레이터를 깜빡하고 안 갖고 왔어요 근데 생각보다 <웃음> 날씨가 지금 괜찮은 것 같거든요 이러다가 또 추워질 수도 있는데 여튼 그냥 자겠습니다 달리 방법이 없네요 야전집대에서 처음 자는 건데 어떨지 궁금하네요 
굿모닝입니다. 엄청 따뜻하게 잘 잤어요. 어제는 텐트를 다 치고 나서는 해가 져서 잘 몰랐는데 이렇게 랜턴을 걸수 있는 링들이 이렇게 있고 여기도 문을 열 수가 있어요 잘때 이곳을 열어두는 것도 좋을 것 같아요 <웃음> 이너 텐트 이런 거 있는 건 처음 알았네요 난로를 끄는 방법은 어, 이렇게 불이 있는 상태에서 요거를 누르면 은안 돼요. 너무 갑자기 소화가 되기 때문에 좋지 않습니다. 요 레버를 시계 반대 방향으로 천천히 돌려주면 은 불꽃이 천천히 줄어요. 한 번에 확 돌리지 않고 천천히 돌려주면서 끄면 되고요. 이 음. 상태로 열기가 다 식을 때까지 두었다가 철수를 하시면 됩니다. 이렇게 불꽃이 눈에 안 보인다고 이 긴급 소화 버튼을 누르지 마세요. 눈에 보이지 않지만 안쪽에서는 아직 불길이 미세하게 남아있거든요. 소화는 천천히 하는 게 심지를 오래 쓰는데 훨씬 좋습니다. 난로의 기름이 다 태워져서 자연스럽게 소화가 될 때까지 두는 작업을 심지 태우기라고 하거든요. 2주 이상을 난로를 안 쓰신다 싶으면 은 심지를 태우시는 게 좋고요. 한 일주일 간격으로 계속 난로를 사용한다면 은 그냥 중간에 소화를 하고 패킹하셔도 됩니다. 저는 동계 때는 자주 난로를 쓰긴 하지만 사실 이렇게 기름이 많이 없는 경우에는 낮에 다 태우고 가는 편이거든요. 아이스로 먹을래요. 오늘 엄청 따뜻하게 자서 막 더울 정도였거든요. <웃음> 그래가지고 어, 아이스가 땡깁니다. 음? 오늘 아침은 라면입니다. 먹겠습니다. 맛있겠다. 저는 면 풀지 않고 끓이는 라면을 좋아해요. 
그러면은 면이 엄청 탱글탱글합니다. 음. 면이 완전. <웃음> 음, 맛있다. 계란. 음, 맛있어. 와, 완전 탱글탱글하다. 배를 어닝을 만들 수가 있거든요. 길게. 앞으로 연결을 해서 사생활 보호도 할수 있는데 제가 사진으로 보니까 이걸 이렇게 직각으로 내려서 여기다가 이렇게 빔 프로젝트를 싸서 영화를 볼수 있더라고요. 이것도 굉장히 활용도가 높은 디테일인 것 같습니다. 큰 텐트와 함께 하루 캠핑을 너무 잘 하고 갑니다. 하루 사용을 해보니까 장밭 텐트로 참 유용하게 쓸수 있겠다 싶은 생각이 들었습니다. 오늘 영상은 여기까지 찍도록 하겠습니다. 안녕.